அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க இன்னைக்கு நமக்காக என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் இன்னைக்கு வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு பொடி மாசம் நம்ம வாழ்க்கா பொடி மாசம் பார்த்திருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு பொடி மாசம் பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்குல ஒரு பொடி மாசம் அதுக்கு காம்பினேஷன் குழம்பா தேங்காய் அரைச்ச குழம்பு இதுக்கு வந்து பருப்பெல்லாம் போட வேண்டாம் ஆனா துவரம் பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் வறுத்து தேங்காய் நிறைய வச்சு பண்ணணும் சரிங்கம்மா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இந்த குழம்பு தேங்காய்ல வேற பண்ணணும் என்னங்கம்மா செய்யறீங்க ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு வச்சிடலாம் அது கொஞ்சம் கொதிக்கும் அதுக்குள்ள ஒன்னு சொல்லிக்கலாம் கடவு குடும்பம் குழம்பு பண்றது போர் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறவா இந்த மாதிரி பருப்ப வந்து அரை வறுத்துட்டு அரைச்சு பண்றதே அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் திருநெல்வேலி சைட்ல அவெல்லாம் இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்லி பண்ணி சாப்பிடுவோம் சரிங்கம்மா ஜென்ரலாக பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற குழம்புக்கெல்லாம் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் கிடையாது ஓ ஸோ எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆ இதுக்கு நம்ம காய் வந்து வெறும் வெண்டைக்காய் தான் ஆ அதே மாதிரி இதுக்கு என்னெல்லாம் காய் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா வெண்டைக்காய் போடலாம் ஓகே கரங்காய் போடலாம் இல்லைன்னா திருநெல்வேலிக்காரெல்லாம் சேப்பங்கிழங்கு இது பண்ணி அதை கூட போடுவாங்க குழம்புல ஓகே ஸோ அது இல்லை இது மூணும் கிடைக்கல எங்கள்கிட்ட மூணுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அப்படின்னா மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி வேணாலும் போடலாம் சரி முருங்காய் வேணாலும் போட்டு பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி காய் வச்சு தான் அதை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இல்லாத குழம்பு ஆமாம் கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் கொடுங்க என்னன்னு கேட்டா புளி வந்து ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பழம் சைஸ்க்கு புளி நினைச்சு வச்சுன்னு கரைச்சிருக்கேன் தேங்காய் குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்தாங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு போட்டாங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெண்டைக்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கிட்டாங்க அது வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆட் பண்ணி பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சேர்த்து புளி கரைச்சலும் விட்டுருக்காங்க உப்பு கொடுங்க
குழம்புக்கு எவ்வளோ வரணும் அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கணும் இது கொதிக்கட்டும் இதுக்கு அரைச்சி விட வேண்டியதெல்லாம் வறுத்துடலாம் ஓகே ஆ துவரம் பருப்பு தாங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் இந்த மாதிரி பாச்சியாக போட்டுருந்துருக்கேன் கடலை பருப்பும் போடணும் நம்ம பட் கடலை பருப்பு வந்து நிறையா சேர்த்தா குழம்பு வந்து ஒரு மாதிரி குழ குழன்னு ஆகிடும் ஸோ வாசனைக்கோசரம் ஒரு இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்தா போட்டுருச்சேன் வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் போடுறேன் மிளகா ஊத்து கொஞ்சமாக தேங்காய் கொடுத்துருக்கேன் இதை வறுத்துணும்லாம் ஜென்ரலாக நீங்கள் சாம்பாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பை வேக வச்சு கலப்போம் வத்த குழம்புக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தாளி கரிசே போடுவோம் கடலைப்பருப்போ இல்லை துவரம் பருப்போ இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைச்சி போட்டுருக்கேன் மறுபட்டாச்சுமா இது ஹாரட்டும் இதோட கூட நம்ம தேங்காயும் வச்சு அரைச்சி விடணும் ஜஸ்ட் நம்ம இதுல எடுத்துணும்ல இப்ப சுத்திக்கு ஹாரட்னா இது குழம்ப கொதிக்கணும் இல்லையா அதுக்குள்ள நம்ம காய் பண்ணிட்டு இது கரைக்க போனோம்னா இது ஆறிடும் துவரம் பருப்பு வருத்தோம்னா அது வாசனை பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ நம்ம தேங்காய் வந்து வறுக்க வேண்டாம் அப்படியா வைக்கணும் ஓகே இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ள இப்போ காய் பண்ணிடணும்லாம் நம்ம கடுகு குடும்பம் கொளுத்த பருப்பு சக்கரவள்ளிக்காரங்களை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு இது இருக்கும் ஆமாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சக்கரவள்ளிக்காரங்களை பண்ணலாம் ஓகே இன்ஃபேக்ட் சக்கரவள்ளிக்காரங்க வடை கூட பண்ணலாம் ஓ வேக வச்சு ஓகே பிகாஸ் மிச்ச இதிலலாம் இல்லாத சக்கரவள்ளிக்காரங்களில் ஒரு நார் தன்மையும் உண்டு ஆமாம் ஸோ ஃபைபர் அதில் நிறையா இருக்கிறதுனால நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கோனா வேக விட்டு இந்த கேரட் திருகலில் இதை திருகி வச்சுருக்கோம் சே ரொம்ப கையால் இது பண்ணாலும் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது ஒத்தாப்பில் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வேக விட்டு கேரட் திருகலில் திருகிடும் கருவேப்பில் கொடுக்கப்பா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டு போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி குழந்தையில சக்கரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் பண்ணிடணும்னா இது ஒன்றும் அவ்வளோ காரமாகவும் இருக்காது இதில் போட்டுடலாம்
உப்பு கொடுங்கப்பா சக்கரவள்ளி கிழங்க வந்து நல்லா வேக வச்சு நல்லா கேரட் துருவல்ல துருவி எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிக்கும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா துருவி வச்சுருக்கிற சக்கரவள்ளி கிழங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இது நல்லா புட்டு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் எலுமிச்சம் எப்படி நம்ம பொடி மாஸ் அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழம் புழியும் ஸோ இது இதுலேயே ஒரு ஸ்வீட் அது இருக்கும் ஸோ இனிப்பு புளிப்பு எல்லாம் காரம் மட்டும் கம்மியாக இருக்கணும் அது நமக்கு தாங்காது அதனால்தான் எப்படியும் ஸ்வீட் பர்சனாக இப்படியே இருந்துடுது இது ரெடிமா இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா கொதிச்சுருக்கு இதில் நம்ம தேங்காய் வைக்கலாம்ப்பா நல்லா ஒரு கால் கப் கிட்ட வச்சிடணும் பச்சையா சரி இது தண்ணி ஸோ இந்த மசாலாவுக்கு வந்து தோரம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு சேர்த்தாங்க கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணாங்க அதோடு வந்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்து தேங்காய் எண்ணெயிலே வதக்கி ஆற வச்சாங்க இப்போ ஆறுன இதோட பச்சையாக துருவின்னு தேங்காவை சேர்த்துருக்காங்க தண்ணி தங்கும் கொஞ்சம் இந்த பருப்பெல்லாம் நல்லா அரைச்சிடணும் நம்ம ஸோ இன்றைக்கி இந்த தேங்காய் அரைச்சி பண்ணுற குழம்புக்கு மேம் வந்துட்டு வெண்டைக்காய் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேனில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காய் தூள் சேர்த்தாங்க அதோடு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணாங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணாங்க அண்ட் அதில் வந்து புளி கரைச்சல் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் மசாலாவை அரைச்சி இப்போ அதில் சேர்த்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இது வாஷ் பண்ணி அதில் விட்டுருக்கோம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா குழம்பு ரொம்ப திக்காகவும் ஆகிடக்கூடாது சாதத்துல விட்டு சாப்பிடற மாதிரி இருக்கும் 
ரெண்டும் ரெடி ஆயிடுத்து இந்த பொடி மாசத்துல தேங்காய் பிடிக்குங்கிறவா போட்டுக்கோங்க வேண்டாங்கிறவா போட வேண்டாம் நான் ஜென்ரலி யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால நான் போட்டு விடுவேன் தேங்காய் இந்த இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு எல்லாமே ஃபைபர் தான் பார்த்தேன்னா இதில் எவ்வளோ ஒரு நார் இருக்குது பாருங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நல்லது ஆனால் நம்ம பொறுக்கி எடுத்து வச்சுருவோம் இந்த குழம்பு கோச்சுட்டு சரி அடுப்பு அனுப்பிச்சுடுறேன் வாழைத்தண்டில் இருக்கிற நார் இதில் இருக்கிற நாரோடெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ஓகே சாப்பிட்டு பாருங்கம்மா தேங்க்யூம்மா ஸோ இன்றைக்கும் நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் நல்லா வந்து மணக்க மணக்க ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஆசம்மா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சார் எனக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் வெறும்னே நம்ம வந்து அதை வேக வச்சு அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த புளிப்பு இனிப்பு அதோட அந்த உளுத்தம் பருப்போட கிரன்ச்சினஸோட சூப்பராக இருக்கு மேம் உங்க சமையல் இந்த மசாலா தான் அல்டிமேட் சார் எல்லாத்துலேயும் அதே தோரம் பருப்பு உருத்த உருத்த பருப்பு இந்த பருப்பு தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு மேஜிக் பண்ணி ஒரு ஒரு குழம்பும் வித்தியாசமான முறையில் செஞ்சு கொடுப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி இன்னைக்கும் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு வெங்காய தக்காளி வேலைலாம் ஏறி போச்சுன்னா இந்த மாதிரி குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இன்னைக்கு ரெண்டு காம்போவுமே பிரமாதமாக செஞ் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மேம் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கும் நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் அற்புதமான ரெசிபிஸ் நமக்காக செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்க கட்டாயமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்